Welcome to today's session. A mission statement always exists at the top level of an organization. However, it is also cascaded across the various levels down to the last employee of the organization. Ella employees um aranjirikenda oru kadagamana organization de mission statement um vision statement um oru mission statement de features endokeyana en namaku parishodikkan a mission statement should be very simple to understand a mission statement should be practical in its composition it should not be vague or abstract everybody inside the organization should be able to understand what is intended out of the mission So let's go one by one. One, it should be feasible and attainable. It should not be illusory. It should not be abstract. Everybody in the organization should feel that the mission is possible. We should be able to do it. Yes, we can do it. Two, the mission should be clear enough there should not be any room for ambiguity the mission statement should be very clear crisp and clear it should be easily understood by every employee in the organization third it should be inspiring in nature it should be able to provide hope to every employee who goes through the mission statement fourth it should be precise it should not be either too broad or too narrow fourth it should be unique and distinctive and the last one it should be analytical anybody should be able to analyze the key components of the strategy in the kiana or mission statement de features undana nammal ippo kandathu adu feasible aayirikkanam ennu vechanjal adu sadhikkan possible aayittullathu impossible aayittulla or aspect adil undavan paattilla rendu vyaktha de undayirikkanam it should be clear moonu it should be inspiring employees inagatte porthullavaragatte ella stakeholders inum promising aayittu thonna prajodana paramayittulla or aashayam aa mission statement il undavana it should be precise precise enna vaakku specific enna termine use cheyyunnu അർത്ഥമാക്കുന്നു അത് ഒത്തിരി ജനറൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം വേറൊരാളുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടേത് നമ്മളുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അനലിറ്റിക്കൽ അതിനെ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെഷറബിൾ അല്ലാത്ത ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം 
ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയുക ടു എംപവർ പീപ്പിൾ ത്രൂ ഗ്രേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എനി ടൈം എനി പ്ലേസ് ഓർ ഓൺ എനി ഡിവൈസ് അത് അൺആംബിഗ്യുവസ് ആണ് അത് ക്ലിയർ ആണ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചറും വാല്യൂമായിട്ട് ഹാർമണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് റിയലിസ്റ്റിക്കുമാണ് റാഷണലുമാണ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തത്വചിന്തകന്മാരും സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഷോർട്ട് എന്നാൽ ആ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ അതാണല്ലോ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എസൻസ് അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലീഡേഴ്സ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്റേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി കാസ്കേഡഡ് and in a simple language for every employee in the organization to understand absorb it internalize it and then see value in his or her daily job